செய்தியின் தலைப்பு வாசிக்கலாம் காட்ஸ் பவர் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் தேவ வல்லமை நம்முடைய அணுதின வாழ்வில் நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை உங்களோடு கூட நான் பேச போகிறேன் சற்று கவனமாக உங்கள் இருதயத்தை திறந்து இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் உங்கள் அநேக கேள்விகளுக்கு இந்த செய்தி வாயிலாக தீர்க்க தரிசன பதில்களை கத்தர் உங்களுக்கு தருவாராக பரலோக பிதாவை இந்த செய்தியை நீர் ஆசீர்வத்தி உண்ட ஜனங்களுக்கு தான் எனக்கு உதவி செய்யும் வந்திருக்கிற ஜனங்கள் கேட்கிற ஜனங்களுடைய இருதயத்தை திறந்தரலும் அவர்களுக்கும் உதவி செய்யும் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே குறுகிய நேரம் தான் எனக்கு இருக்கிறது சற்று வேகமாக நான் பேசுவேன் நிறைய வசனம் சொல்ல போகிறேன் அதனால் குறித்து கொள்ள முடிந்தால் குறித்து கொள்ளுங்கள் இல்லை வீட்டில் போய் மறுபடியும் இதை போட்டு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேட்கும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் தலைப்பு என்னவென்றால் தேவன் வல்லமை உள்ளவர் தேவனுடைய வல்லமை அவருக்கு மிஞ்சின வல்லமை இந்த உலகத்திலே எதுவுமே இல்லை தேவன் என்ன செய்ய போகிறார் என்பது அவருக்கு முன்கூட்டியே தெரியுமா ஒரு காரியத்தை செய்துவிட்டு ஐயோ இப்படி செய்துவிட்டேனே இது அப்படி செய்திருக்கலாமே என்று அவர் யோசிக்கவும் மாட்டார் So God is all powerful, Sarva Vallam Yullavar, all knowing, Yellavatri Marindavar, Good, Nalla Devan, Just, Nidhi Ulla Devan. Our Udiya Vallamayin Moolamai, Yedir Galangalai, Our Kattu Paduttu Kirara. Yedha Kattu Paduttu Kirara? That's why we have a job in the election. We have a job in the election. What do we do? So he controls the future. Yedha Kattu Paduttu Kirara? Yedir Galangalai, to answer our prayer nam jabangalukku badhil kodukka nammai aashirvadikka to bless nammai paadukaaka to protect nammai olungu padutha to discipline and to execute his judgment avarudeya neethi nyaya thirpa enga kodukanumo vegama enna pannuvaara idhukku dhaan devan ella vatti marindhu edirgaalathai marindhu edirgaalatha control pannitt irukkara idha control pandraara 39 வயசுல சாக வேண்டிய எசேக்கியா ராஜாவுக்கு 15 வருஷத்தை கூட்டி கொடுக்குறாரு அடுத்த 15 வருஷம் நான் உனக்கு தரேன் இது யாரால எந்த டாக்டரால சொல்ல முடியுமா சிஸ்டர் பிரதர் நான் உங்களுக்கு ஊசி போடுறேன் அடுத்த மூணு உங்க ஃபேமிலி டாக்டர் கிட்டே போங்க அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது அப்படி ஏதாவது டாக்டர் இருக்காங்க கேரண்டி கொடுக்க இருந்தா சொல்லுங்க நம்ம அவங்க கிட்ட நிறைய பேஷண்ட் அனுப்புவோம் யாரா சொல்லியிருக்காங்களா இது வரைக்கும் அதுக்கு மாற என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மருந்து மாத்திரை கொடுத்துருக்குறேன் பாப்போம் என்னவா பாப்போம் நல்லா ஆச்சுன்னா வராதிங்க நல்லா அவள்னா என்ன பண்ணுங்க வாங்க இதுதான் டாக்டர் என்ன பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு மேலே டாக்டர் சொன்னார்னா கடவுள் விட்ட வழி எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் ஒன்று நல்லா உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் பதிய வைத்து கொள்ளுங்கள் தேவனை தவிர இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு அணுவும் எந்த ஒரு சக்தியும் உங்கள் எதிர்காலத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணவோ நிர்ணயிக்கவோ முடியவே முடியாது எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்றீங்க இப்போ இதுதான் செய்தி தேவனுடைய வல்லமை இந்த வல்லமைக்குள்ளாக அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்றத உங்க கூட நான் சில காரியம் பேச போறேன் கவனிங்க ஒரு ஷார்ப்பான வசனங்கள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கொடுக்க போற வசனம் எப்படி இருக்க போகுது ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்க போகுது வாசிக்கலாம் ஏன்னா வேத வசனம் பட்டயம்னு பைபிள் என்ன பண்ணிருக்கு சொல்லப்பட்டு ரொம்ப ஷார்ப்பான வசனம்லாம் இருக்கு கவனிங்க நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் பதினாறு சீட்டு மடியிலே போடப்படும் நீங்க போடுற சீட்டு நினைச்சிடாதீங்க சீட்டு போட்டிருக்கேன் பாஸ்டர் இந்த காரியத்துக்காக நான் என்ன போட்டிருக்கேன் அந்த சீட்டு கிடையாது இது வேற சீட்டு சீட்டு மடியில போடப்படும் போடப்படும் காரிய சித்தியோ கத்தரால் வரும் இப்ப ஆங்கிலத்தில் காரிய சித்தி என்றால் என்ன கவனிங்கிங் அதாவது காரிய சித்தி ஒரு காரியத்தை நல்லபடியா நடத்துறது நடத்தி கொடுக்கிறது நடத்தி முடிக்கிறது யார் கையில இருந்து தான் வருமா மனுஷன் கையில இல்ல சீட்டு இதை குறித்து நான் உங்களோடு கூட பேசும்படியா விரும்புகிறேன் சில படங்களை டிவியில் போடுவாங்க கவனிங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த நாட்களில் தே காஸ்ட் லாட்ஸ் லாட்ஸ் என்றால் சீட்டு நம்ம ஊரில் பேப்பரில் எழுதி போடுவோம் ஆனால் அன்றைக்கு ரோமர்கள் என்ன பண்ணாங்க விளையாடுவாங்க இதை வச்சு அதில் ஒரு பண்ணு பண்ணாங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ட்ரெஸ் இருந்தது இல்லை பைபிளில் அவங்க அம்மா தைச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டிச்சஸே இல்லையாங்க மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் ஒரே தையில் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் என்ன பண்ணதே இல்லையா பார்த்ததே இல்லையா ரொம்ப நாள் அவங்க அம்மா தைச்சிருப்பாங்க போல் அவருக்கு அந்த ட்ரெஸ் அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுன்னு யாருக்கு வேணும்ட்டு கேட்கும் போது மூணு நாலு பேர் இருக்காங்க கிழிச்சிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு துண்டான் 
ஒருத்தன் சொல்றான் கிழிக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் இது வைக்க நம்ம பார்த்தது இது ஏசு போட்ட ட்ரெஸ் இதை கிழிக்கவே அவங்களுக்கே தெரியுது சீட்டு போடலாமா அப்படின்னா என்னன்னா சீட்டு வந்து இப்படி போடுவாங்க இது இந்த பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்க அது என்ன என்ன விளையாட்டு அது பரமபதமா லூ லூடோ பரமபதம் தமிழ்ல புரியுமா சொல்லுங்க அது உருட்டுவாங்கல்ல அதுக்கு பேர் என்ன அது சோழி தாயம் தாயம் சோழி தாயம் அந்த தாயத்தை என்ன பண்ணுவாங்க உருட்டுவாங்க உருட்டும் போது அதனுடைய யார் பேருக்கு விழுதோ அவங்க எடுத்துப்பாங்க இது ஒரு வகையா சீட்டு போடுறது வழக்கம் இன்னொரு பிக்சர் எஸ்தர் நாட் புத்தகத்திலே ஆண்டவுடைய பிள்ளைகளாக யூத ஜனங்களை ஒரே நாள்ல கொள்றதுக்காக ஒரு மாதத்தை என்ன பண்றாங்க நியமிக்கிறாங்க ஒரே நாள்ல அவங்க என்ன பண்ணிடணும் கொண்டுடணும் சீட்டு போடுறாங்க எந்த மாதத்துல அப்போ சீட்டு விழுது அப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க கல் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கல் எடுத்து அதுல பேர் எழுதிருக்காங்க தெரியுதா உங்களுக்கு டிவியில அந்த கல்ல ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல போட்டு குளிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்த பிக்சர் போடுங்க இது மாதிரி ஒரு ட்ரே வச்சு குளிக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்க ஒருத்தர் கையில ஒரு பாத்திரம் இருக்கு பாத்தீங்களா குளிக்கிட்டே இருக்கும் போது எந்த கல் முதல் வந்து இப்படி டேபிள்ல விழுதோ அந்த கல்லுல என்ன எழுதிருக்கோ அதுதான் அவங்க எடுத்துக்கொள்வாங்க இதன்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணுவாங்க கல்ல போட்டு உருட்டி எடுக்கிறது அந்த தாயமா அதை போட்டு உருட்டுறது அடுத்தது பாருங்க இன்னொன்னு பைபிள் காலத்தில் இதை வச்சு தான் ஆசாரியர்கள் கிட்ட போய் தாவித கேட்கிறான் ஒரு இடத்துல அவங்க எல்லா உடைமைகளும் திருடிட்டு போயிடுறாங்க அவன் திரும்பி வந்து பார்க்கும் போது உடனே ஆண்டவர்கிட்ட ஆசாரிங்கிட்ட ஊரியும் தும்மியும் எடுத்து அதை போட்டு பார்த்து எனக்கு என்ன பண்ணு பாருங்க ஊரியம் என்றது ஒரு கல் தும்மியம் என்றது ஒரு கல் தெரியுதா உங்களுக்கு பிளாக் கல் ஒயிட் கல் அதை வச்சு சொல்லுவாங்க ரைட் இப்போ இப்படியும் பண்ணுவாங்க சீட்டு போடுறது அடுத்து சீட்டு போடுறது இன்னொரு முறை இருக்கிறது கவனியங்கள் காயின்ஸை வச்சு போடுவாங்க காயின்ஸ் இருக்குல்ல காசு அந்த காசை வச்சு போடுவாங்க ரெண்டு பக்கமும் அந்த காயினை அப்படி சுருட்டி சுண்டி விடுவாங்க ஃப்ளிப் பண்ணுறதுன்னு வாங்க அப்படி ஃப்ளிப் பண்ண உடனே காயின் மேலே போய் கீழே வந்து எந்த பக்கத்தில் விழுதோ அந்த பக்கத்தில் அவங்க என்ன சொல்லி தீர்மானிக்கிறாங்களோ இப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச்னா வளமாக டாஸ்ன்றாங்க அதுக்கு பேர் என்னதுங்க டாஸ் பண்ணலாம் யார் முதல்ல இப்படி தாங்க சீட்டு போடுவாங்க இப்படி தான் என்ன பண்ணுவாங்களாம் இப்போ நான் என்ன விசுவாசிக்கிறேன்னா அந்த காயினை தூக்கி போடுறீங்களே அது மடிஞ்சி மடிஞ்சி ஃப்ளிப் ஆகி மேலே போகும் எத்தனை ஃப்ளிப் ஆகணும் எத்தனை ஃப்ளிப்பில் கீழே வரணும்னு தீர்மானிக்கிறது கத்தர்னு பைபிள் போட்டிருக்கு நீங்கள் வாசி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஒரு காயின் திரும்பணுமா திரும்ப கூடாதா எந்த பக்கம் திரும்பணும் எந்த பக்கம் விழுணும்ன்றது தீர்மானம் பண்ணுறதே யார் அந்த கல்ல போட்டு டம்ளர்ல போட்டு உருட்டும் போது எந்த கல் வெளியே வரணும்னு தீர்மானிக்கிறது யார் தான் தாயத்தை உருட்டும் போது எந்த தாயம் எந்த இடத்துல வந்து நிக்கணும்ன்றது தீர்மானிக்கிறதே யார் தான் இந்த உலகத்தை இவ்வளவு மைன்யூட்டா ஆண்டவர் ஆளுகை செய்யறார் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை சீட்டு மடியில என்ன பண்றீங்க ஆனா காரிய சித்தி யாருனால தான் வரும் கர்த்தரால் வரும் மறுபடியும் சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எவ்வளவு காரியங்களை எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் நம் சாமர்த்தியம் நம் அறிவு எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி கிட்ட நீங்க போனாலும் காரியம் சித்திப்பது வாய்க்க வைப்பது கத்தர் மட்டுமே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவர் ஆமையு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் காயின பிளிப் பண்றதும் எந்த பிளிப்ல நிக்கணும்ன்றதும் யார் பண்ற வேலை தான் நம்ம எடுக்கிற முயற்சி பிரயாசம் வாய்க்கணும்னா நல்ல கவனிங்க கத்தருடைய வல்லமையை நீங்கள் சார்ந்திருந்தால் மட்டுமே கத்தருடைய வல்லமையினால் மட்டுமே இன்றைக்கு நீங்க எடுக்கிற முயற்சிகள் உங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் உங்க எதிர்காலம் உங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே யார் கையில் அடங்கி இருக்குன்னா காரிய சித்தியை உண்டு பண்ணுகிற கத்தரிடத்துல தான் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிட வேண்டாம் இரண்டாவது ஒரு வசனம் சொல்லுகிறேன் கவனியங்கள் இரேமியா பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஜெரமையா சாப்டர் எயிட்டின் கவனமாய் கவனிங்கள் இந்த வசனம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வசனம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இருந்து ஒன்றாகிடாது <laughs> 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 உருவாக்கினதே யாரு 
சில இடத்துல பார்த்துருக்கேன் கழுத படம் போட்டிருக்கோம் என்னை பார் எப்படின்னு எனக்கு தெரியலங்க கழுதைய பார்த்தா எப்படி யோகம் வரும்னு எனக்கு ஏன்னா இங்கே பைபிள் தெளிவாக சொல்லுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க குயவன் கையில் களிமண் இருக்கிறது போல நீங்க என் கையில என்ன பண்றீங்க இருக்கிறீங்க வாசிங்க பிடுங்குவேன் இடிப்பேன் அழிப்பேன் என்று நான் ஒரு ஜாதிக்கு விரோதமாகவும் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாகவும் சொன்ன மாத்திரத்தில் பிடுங்குவேன் இடிப்பேன் இடிப்பேன் அழிப்பேன் அழிப்பேன் என்று நான் ஒரு ஜாதிக்கு விரோதமாகவும் என்று நான் ஒரு ஜாதிக்கு விரோதமாகவும் ஒரு ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாகவும் சொன்ன மாத்திரத்தில் ஒரு ஒரு ராஜ்யத்தை பார்த்து நான் சொன்ன உடனே நான் விரோதமாய் பேசின அந்த ஜாதியார் தங்கள் தீங்கை விட்டு திரும்பினால் நான் விரோதமா அவங்கள பத்தி பேசுறேன் நீ சபிக்கப்பட்டு போயிருவேன் நான் இப்படியே தான் பேசுறேன் ஆனா அவங்க எனக்கு பயந்து எனக்கு பயந்து ஆண்டவரே என்னை மன்னியோ நினைவே பட்டினத்தார் போல என்னை மன்னியோ இறங்கினாங்கன்னா மனம் திரும்பினா நானும் அவர்களுக்கு செய்ய நினைத்த தீங்கை செய்யாதபடிக்கு மனம் மாறுவேன் நான் தான் சொன்னேன் உன்னை இடிப்பேன் உன அழிப்ப உன பிடுங்குவேன் ஆனா இத கேட்ட உடனே அவன் மனம் திரும்பி வருந்து என்ன நோக்கி கூப்பிட்டால் நான் செய்வேன் என்று சொன்ன தீங்க என்ன பண்ண மாட்டேன் செய்யாத படிக்கு அப்ப யார் கையில இருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம் நம்ம ஆளுகா நம்ம ஒரு மண்ணு மாறிங்க என்ன <laughs> 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 சில ஜனங்க செவி கொடுக்க மாட்டாங்க கேளாமல் என் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்வார்களானா என் பார்வைக்கு கெட்டதை செய்வாங்கன்னா நானும் அவர்களுக்கு அருள் செய்வேன் என்று சொன்ன நன்மையை செய்யாத நான் உங்களுக்கு நல்லதை செய்வேன் சொன்னன அத நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் செய்ய மாட்டேன் என்று மனம் மனமும் என்ன பண்ணுவேன் மாறிடும் ஆனா நம்ம சொல்லுவோம் ஆண்டவர் மனம் மாற மாட்டார் நம்ம மாறிக்கிட்டே இருந்தா அவர் என்ன பண்ணிருவார் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க இந்த வசனம் எடுக்கும் போது நேற்று காலையில் சர்ச்சில் வந்து நான் உட்காந்தேன் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த வாரம்லாம் நேற்று காலையில் பதினோரு மணிக்கு வந்து நான் உட்காந்தேன் நாலரை மணிக்கு தான் என் டைரியை மூடினேன் ஆண்டவர் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் வசனத்தை ஒவ்வொன்றா கேட்டு கேட்டு வாங்கி டைரியில் எழுதிக்கிட்டே வந்தேன் இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம ஆண்டவர் கையில் இருக்கிற களிமண் மாதிரி சில சமயம் கோபமாக ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து என்ன பண்ணிடுறார் பாப்பா நான் உன்னை இடிச்சிருவேன் நான் பிடிங்கிற ஒன்று அழிச்சிருவேன் இதை கேட்ட உடனே நம்ம மனம் வருந்தி ஆண்டவர் என்னை மண்ணியும் என் வாழ்க்கையை நான் மாற்றிக்கிறேன்னு சொன்னால் அவர் சொன்னதை செய்யாமல் மாறிடுவார் ஆனால் சில சமயம் நம்மளை பார்த்து என்ன கொடுக்குறாரு நல்ல இப்படி நல்ல சான்ஸ் வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்கும்போது சில ஜனங்கள் அசதியாக என்ன பண்ணிடுறாங்க பார்த்துக்கலாம் அதான் ஆண்டு சொல்லிட்டாரு என்ன பார்த்துக்கலாம் விடுங்க ஆண்டு சொல்கிறாரு நீ இப்படி பண்ணி நான் நான் அப்படி நான் பண்ணிடுவேன் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை தேவ வல்லமைக்குள்ள தான் அடங்கி இருக்கின்றது தயவு செய்து மறந்துடாதீங்க நான் சொல்றேன் வேற எங்க போனாலும் நீங்க தேடுற நிம்மதியும் விடுதலையும் வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது அது கத்தர் கையில மட்டும்தான் இருக்கு நான் உறுதியா உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லிடுறேன் நீங்க எப்படி வாங்கணும்ன்றத கடைசியா சொல்றேன் நான் வசனங்களை சொல்றேன் ஏசையா நாப்பத்தி ஆறு பத்து ஏசையா நாப்பத்தி ஆறு பத்து அந்தத்தில் உள்ளவைகளை ஆதி முதற் கொண்டும் அந்த அங்கத்தில் உள்ளவைகளை ஆதி முதல் கொண்டு இன்னும் செய்யப்படாதவைகளை பூர்வ முதற் கொண்டும் அறிவிக்கிறேன் ஆதி அந்தம் அந்தம்னா முடிவு ஆதினா துவக்கம் இன்னும் செய்யப்படாதவைகளை பூர்வ காலம் முத கொண்டு என்ன பண்றேன் அறிவிக்கிறேன் இன்னும் பியூச்சர்ல நிறைய இருக்குங்க அதை எல்லாத்தையும் பியூச்சரையும் ஆண்டு நமக்கு என்ன பண்றாரு சொல்ற உமக்கு என்ன சித்தமோ அதை என்ன பண்ணுங்க